desde New York para el mundo. ¿Qué tal mi gente de la chispa urbana? Aquí nuevamente con mi bro Eric hablando de todo lo que sucede en la música, los artistas, Dominicana, Colombia, Chile, Perú, Argentina, mi gente Borigua, todo sonando hoy día fuerte, Carol G. Nos llega por ahí la información que estuvo grabando un video musical en Santo Domingo junto a su amorcito. Fate. ¿Será así? Eh, de hecho, estuvo en la provincia de San Pedro de Macorís, eh, de por sí, haciendo ya... La filmación de un tema que, que va a lanzar, ¿no? Eh, junto a Faith, su, su querido amor, obviamente. Eh, pero lo bueno fue que la acogida del público dominicano hacia Carol G y hacia su amado fue extremadamente buena. La gente se alegró. Y es algo que no es muy constante. Tú ver eh, cantantes extranjeros, ¿no? Grabando. En, en una provincia de, de la República Dominicana como lo es San Pedro de Macorís. Oye, pero ah, yo tengo una duda, tengo un enredo con, el, con lo que pasa con Carol G porque estaba leyendo una información también sobre que ella está lanzando una campaña de verano rosa en Santo Domingo que sí. después se va a la Romana a grabar otras imágenes. ¿Esto es un video musical o esto es una campaña bueno, de, 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 de publicidad? Según, según, según las redes sociales. Eh, la joven ya eh, tenía esto planeado de hace bastante tiempo, eh, Veranos Rosas. Entonces, ella simplemente estaba esperando para ver eh, cuál es el candidato ideal, el candidato eh, perfecto para ella para hacer dicha colaboración. Y resultó ser que Faith se ofreció. Y obviamente tomó la oportunidad y dijo, tú sabes qué, vamos, vamos a montar el tema, vamos a grabarlo, vamos a hacer eh, la parte allá en Santo Domingo también. Y hasta el sol de hoy, pues, eh, ya está haciendo los preparativos y todo. Cabe destacar que independientemente de eso, eh, son rumores, porque en sí la artista no ha dado una declaración específica de qué está pasando, cuál, qué colaboración realmente está haciendo, pero como tú dices, hay como se está moviendo algo y, y unas imágenes ahí media romántica en sí, cierto lugar. De, tan, tan, es tan, pero tan, 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 tan romántica <ríe> que eh, hay que mencionar, señores, que yo me lo encontré un poquito eh, particular. Dios mío, de tantos lugares, resorts, hoteles, ya, lugares si hermosos bonito. que hay en Dominicana. ¿Cómo tú llevas este hombre, bendito de <risa> donde tú fuiste con tu antigua pareja, por Dios? Ya, pero ¿qué tiene pero, hermano? No, 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 me, no, no, Eso ya es, no, es si hay algo, yo, yo siempre lo he dicho. Yo siempre lo he dicho, seguiré diciendo. Si usted se tuvo la oportunidad de comerse un moro guandule con coco <risa> dominicano, usted no puede ofrecer el mismo moro a su, a su nueva pareja. Ya, no, pero, no, 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 no. Mira, no. Lo, lo que pasa si es te que... está gustando nuestro contenido, suscríbete, activa la campanita, comenta, ayúdanos a crecer. Lo que pasa es que ya puede ser, pero pensémoslo más a lo que hoy día sucede con, con estas relaciones, porque quizá antiguamente yo no llevaría a una pareja al mismo hotel o al mismo lugar que llevé a una pareja antigua. Yo, ¿no? yo no me atrevería. Eh, quizá por un respeto a lo que podría pensar mi pareja. Eh, exacto. Pero, pero tú sabes que Carol G es una figura pública, quizá está encariñada con el lugar y quiere llevar al hombre a, con el que está hoy día compartiendo su amor al lugar que ya fue feliz en algún momento. Pero, pero que eso es obvio. Pero, pero para atrás, ya para atrás, ¿qué se puede hacer? Bro? Pero que llegue el problema, papá, porque entonces ya puede venir a Noel y decir, mira, mami, entonces llevaste al nene para allá, para el mismo hotel donde tú me llevaste aquella vez. Brr. Entonces eso va a ser un bobo. No, eso puede hacer que lo haga Noel, porque Noel últimamente anda buscando puro sonido. Y mira, yo no, yo no he escuchado nada de Noel últimamente, así que est estos chicos están saliendo mucho a la paleta. Extra, Carol G sigue. Aparte, que tenemos que considerar público que Carol G es la nueva reina del pop. Porque ya Madonna le entregó el triunfo en un ritual. No, no fue sí. ritual, fue un concierto. Sorry, sorry. <risa> Fue, entonces, fue, fue un concierto. Entonces fue un concierto donde ella le, 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 le da el paso a, a esta chica a ser la nueva reina del pop. Entonces, obviamente las puertas se van a abrir mucho más de lo que ya se la han abierto y, y sin dejar claro. eh, sin bajar lo que Carol ya ha hecho, que ella es una empresaria musical. Sí, sí, ella, sí, claro, claro. Ella estuvo a hacer las cosas bien, claro. las sigue haciendo bien. De hecho, lo que está averiguando es que ella es la, es la cara de la campaña de Verano Rosa en Santo Domingo. Efectivamente. Y, y junto con esto van a lanzar el tema... 
eh, por lo que contaba producción que tiene unas vueltas por Europa también esta muchacha tiene... sí pero lo, lo relacionado con Europa como ustedes saben estuvo en República Dominicana en marzo donde después de eso siguió en diversos países como latinoamericano de México Colombia Brasil Chile Argentina ahora va a comenzar en la parte de Europa uh -huh. en Europa si Dios lo permite comenzará el, el, el 8 de junio Correcto. Y contará con más de 18 actuaciones en países como Alemania, Francia, Italia, Bélgica, Portugal, eh, entre, entre otros, en Suiza exactamente también. Entonces, a, trae muchas cosas e independientemente que su nombre ha, ha quedado en la historia porque ha convertido, Carlos se ha convertido en la primera artista en agotar las entradas en cuatro conciertos. Wow, sí, y eso es y que conste. Que en cuatro conciertos, sí, pero en el Estadio de Santiago de... Ber Bernabéu de Madrid. Exactamente. Que hay que destacar también que ella, si este ser así, señores, estamos hablando de la primera cantante de género urbano femenina ¿eh? en, en, en hacer dicha hazaña. Wow. Que eso es histórico, señores. Eso es, que es histórico. Carol G, yo, yo le tengo un cariño bastante especial a Carol G, ella... Se sumó a, sumó a su álbum a un artista chileno muy que está, de hecho, que le ganó a Chercho, a Fercho en, la, en el Spotify, en el que, Spotify. El, uh -huh. que mi bro el que canta de Una Noche en Medellín. Entonces, eh, esta chica está incorporando artistas, está haciendo las cosas bien. Sí. Bueno, fue a Santo Domingo a grabar, ella ya, ya se puso para lo de ella, ya, o sea, no, sí, yo, sí. yo creo que en un tiempo más ella ya va a estar bastante más posicionada de lo que está. Sí, no, ella, 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 ella está enfocada. Y lo, lo, lo bueno es que ella está enfocada, tiene una, una pareja que, que también está en su proyecto, que también la está ayudando bastante, que está colaborando con ella eh, tanto en lo personal como en lo musical. Y eso es muy importante, tener ese apoyo de, de una persona que, que puede estar contigo cuando tú lo más necesitas. Mira, a, a mí lo que me interesa más de todos estos artistas, más que su vida personal o lo que hacen ellos, lo que logran, es, es los temas, las canciones que sacan. Eso a sí. mí me gusta mucho en los artistas, fijarme en lo que están haciendo, lo que está hablando en el mercado. Y, y vimos un corto de música que sale como un estilo merengueado ahí. Está como medio raro eso, está como, oh, como que le quisieron poner el swing. O, habrá sido música de Dominicana que sonó o es un tema que va a lanzar ella se me causa la especulación de que ella quizás se puede meter a, a, a la mezcla de lo que es mambo, merengue porque Yailin también estaba haciendo lo mismo eh, ¿Qué ahí está viene, sucediendo ahí? ahora que tú mencionas a Yailin porque ahora dicen que viene relacionado algo con mambo, merengue las imágenes como todo el mundo sabe cuando tú haces eh, grabaciones o contrato para grabar algo no se claro. está permitido grabar son apenas segundos que algunos espectadores de las personas se atrevieron a sacar para grabar pequeñas imágenes y eso lo que da sale a delucir lo claro. que está pero como ustedes saben siempre dicen que Yailin copia a Carol ¿verdad? Eh, o viceversa y bueno, yo considero que es Jailin porque recuerda que obviamente Anuel AA fue pareja de, de, de Karo G, eh, más eh, el, el bebé que ya tuvo con, con su antigua pareja y todo eso, la controversia que hubo previamente entre ellas dos, a pesar de que Karo G quería calmar las aguas y así sucesivamente. ¿Sabe lo que me da a mí? Porque Jailin lanzó lo que fue en, en su estado, fue que lanzó esto segundo de este tema que viene también con algo, como dice Leonidas, que no sé si es mambo o es merengue. Y no ha puesto, no ha posteado absolutamente nada relacionado con eso. ¿Será que Jailin ya tenía más o menos una línea o algo está pasando ahí entre ellas? A ver cuál sale primero. Yo considero de que ella tomó la, la oportunidad y dijo, ah, espérate, Carolita aquí, está grabando, pues entonces déjame sí, anunciar pero... a la gente y aprovechar el momentum, como dicen por ahí. Pero es que sí. ellas son totalmente diferentes, igual, o sea, a las dos las encuentro guapas. Pero siento que Yaili no está tan enfocada como Carol G, o sea, no está al nivel de Carol G, o sea, es no, que no, no, no hay comparación ahí. No, es que no, no lo va a estar, viejo, no lo va a estar, porque es que, es que yo lo he dicho mil veces, para que Yaili llegue al nivel de Carol G, son muchas las son muchos, muchos recorridos que le falta todavía. Es un recorrido bastante largo, a pesar de que ella está con Tecash y todas esas cosas y así sucesivamente, pero es un recorrido largo que le hace falta, desde en términos de vestimenta hasta en términos de etiqueta y protocolo porque tú no puedes comparar una persona como Jaylin que viene de un barrio pobre de Santo Domingo ay pero no le digas ah, sí. no, no 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 Jesús murió por la verdad yo no puedo decir mentira ay. 
Ay. Ella vino de un semillero y, y eso no es nuevo tampoco. No se puede comparar una cantante como Yelin que viene de un barrio con Karol G que viene de una familia donde su papá fue productor. Su hermana también ha cantado anteriormente. Entonces ya Karol G tiene una trayectoria extremadamente larga y digna de seguir y de admirar de por sí. Ay, pero no diga eso porque también las personas pueden pueden eh, conseguir eso no que eso no te demigra que tú vengas desde muy abajo porque hay varios artistas incluso eh, presidente por ejemplo Obama que fue presidente uh -huh. mira para dónde me voy de sí. dónde salió Obama y qué llegó a ser Obama esa parte yo no creo lo único si me dicen que preparadamente artísticamente no le creo cantando nada a Obama. Pero que no, no le creen a Obama desde de, de Obama que <risa> cantando, sí, es mucha la diferencia porque hay que entender que la muchacha se la trae. Es que, claro, porque que, ¿qué género no ha hecho Carolí? El único género que no ha hecho Carolí ahora mismo es la bachata. Y ya la hizo con y Romeo. Yo, ese, eso te iba a decir. Yo, yo siento que claro que tiene indispensable que vengan de barrio eh, como dijiste, semillero. Sí, semillero. semillero. Wow. <risa> No. Eh, es la dedicación que se dieron cada una lo claro. que, porque siento que ya puede venir de quizá una familia de producción musical Carol G pero quizá con tu como Colombia Colombia tampoco sí, es o sea, eh, o un lugar tan tranquilo pero siento que el enfoque es muy diferente. No, sí, sí, eso pero, sí. Jailin, no, no, Jailin, ya mi Jailin, yo la quiero mucho, la, la estimo, no sé quién es, no sé ni quién será en, como persona, pero su carrera musical siempre he sentido que, que pueda algo, pero no claro. se enfoca. El, el tema hoy día es Carol G, Carol G está dando que hablar, fue a Santo Domingo, fue ahí a donde... Donde, donde se dice que es la colaboración de, 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 de esto que se estaba planificando, que tiene tiempo, porque ella lo escribió en una libreta, uh -huh. lo escribió en la libreta, ya eso estamos hablando, que está planificándose de un año atrás, pero decían que era la parte romántica, pero las imágenes que nosotros vimos, los poquitos que se puede ver, como dijo Eric, es una mezcla. Pero es que si hoy pasó claro. domingo, no está... romantía. No ¿cómo? creo, no creo, creo que la producción no viene por esa parte que dicen que está en esa producción. Hay algo más. Yo digo que, que es como dicen en las redes sociales, que es eso sería un tema como de amor y desamor, de por sí. Pero también, me, eh, 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 cuando escuché el, el, el pequeño clip, el, el pedacito de, la, de, de, ese, de, de ese nuevo proyecto, eh, me recuerda mucho a lo que hizo Manuel Turizo, que también es colombiano, junto a uno de los mejores productores que tiene Estados Unidos, se llama Marshmallow. Eh, no obstante, cuando yo escuché, yo dije, ok, esto es más o menos parecido, porque tiene un poquito de mambo, pero tiene un poco de, de como del swagger que tiene Carol G. Para mí que tiene, tiene esa, esa, comparación, esa comparación de por sí. Me gusta, me gusta lo que está sucediendo con Carol G. Me gusta lo que está haciendo ella en Santo Domingo. Toda la gente quiere ir para allá, pegarse su merenguía, su bachatía. Sería entretenido bajar para la 42 un día a grabar algo soñado, soñado. Para todos los que hacemos música nos gusta... A mí, yo miro mucho a Dominicana y a Puerto Rico en ese sentido. Me gustaría mucho estar en sus calles haciendo alguna cosa. Así que genial por Carol G lo que está sucediendo. Así es. ¿Será o no será un merengue lo que va a sacar? Eh, queda, la, 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 queda la disyuntiva ahí. ¿Cómo será el tema con Fercho? Gente, por favor, pongan los comentarios y qué opina de lo que está sucediendo. Para nosotros es súper importante que usted coloque lo que piensa de lo que estamos hablando. Si estamos o no estamos la razón, ustedes también nos pueden ayudar que ustedes están ahí conectados con la música urbana todos los días. Con Así mi compañero es. Eric, esta fue otra más de la Chispa, Chispa Urbana. Urbana. El show número uno de New York.